大家来到拜托 ATM， 大家好，我是未来银行行长吴汪，我是乡里 Sandra。是在我们未来银行里面有很多现金，各位用智慧来提款，最近送了不少钱给大家。对，今天来到抢的是聪明理财大富翁。哎呦，既然聪明理财，还要来这边抢钱？当然要，没有事，跟大家聊聊。哦，聊聊，来，哎，看我们这集可以理财哦。首先介绍雷米，你好。嗨，大家好，我是雷米。哎，雷明是台湾大学毕业的。对他本身是个 YouTuber， 他的订阅是有将近三十六万。哦，那你讲，你讲的内容是什么这么吸引大家？哦，其实我反而是讲一些很基本的投资理财的知识，然后有名牌吗？没有，不报名牌。但是因为简单的东西比较没有人讲，所以我就是比较多人看是这个原因。是，所以董事成最近也卖了股票了，不是吗？卖两张而已啊，啊，台积电的而已，呃，台。其实我真的没有说我有很多台积电，但有几张是真的。其实我买了之后呢，我想说五百八，哎，买进去啊。我从五百八买进去，它五百八、五百七、五百六、五百四，到五百躺平了，躺了一年半。你说我怎么能买？怎么能卖？能不能卖？那里面翻身错了，真的就是。有心插花不开啊，无心插柳柳成枝啊，啊柳成荫啊，真的是这样。就现在，现在已经到八百四、八百五了。我跟你讲，你就是要用闲钱去买，千万不能融资来买。马上回答那个黄仁辉啊，要带五个全球最佳的 AI 来台湾，对，这一波呢，一定可以冲到快八百，嗯，八百六以上。那你为什么不不再补进呢？我现在这个价钱你怎么补啊？八百五你要补进去啊？对。但是我看还是很多人补哎。但是你还是要有。而且听说一个台积电的股票呢，可以撑起台湾股市的半边天。嗯。有一半是台积电，另外一半才是其他小股。对。好认真。只有就是有两张可以讲了那么多。只有两张啊。不，现现在也卖掉了，对不对？卖一张，卖一张。上海卖一张还留着一张。还有卖的。还有，我总觉得我跟季青两个人讨论半天。我已经没有出江湖很多年了，怎么一出来就来这么难？所以我今天来到这个主题，竟然这个。他背后竟然是财经、理财、投资，还不一定哦。聪明，聪明，聪明！大学数学才考二十三分而已。这个你那个不是聪明，你是因为离婚之后失智之后就乱买的。不买不买，你那个不用讲。那你只有考二十三分，我比你好一点。我学生时期数学成绩都前前十的。哎呦，哇！全校前前十，你怕什么？对，你要听听季晴理财方式才懂嘛。他最近进股市来来进去，只赚了一百五十趴。股票是累积下来的，几年内一百五十嘛。呃，当时其实股票刚入市的时候，前几年我的获利率真的非常高，哦、对，都是几百趴这样子。哇，有几百趴！可是，在股市谁没重伤过？对，也伤有受伤过。对，一定是有重伤过。然后在重伤之后又重新学习，然后再重新调整自己的投资方向跟布局的方式，所以就是慢慢去累积自己的心法啦。来，记得记得黄世忠，你好，大家好，这是我们的偶像，我们的偶像，政论专家，对对对，又是财经。财经专家，上知天文，下知地理啊，学贯中西，道贯古今啊，能能安邦，武能定国，定国对不对？前路就有白虎，左青龙有白虎啊。将来不是国家的栋梁，就是政府的要害，啊，要人要人，要坏了。要是将王必有要孽啊！对，你们真的看那个关键时刻啊，其实我我都在看黄世忠老师哦，宝杰没他那么厉害，宝杰他只会主持什么。黄忠老师呢，没讲一句话。呃，昨天呢，以色列跟哈马斯打起来了。什么？哈马斯跟以色列打起来了？他是做笑话。黄忠老师，昨天呢，呃，央行的那个息，那个利息又跌，又升高了。什么？什么？房市利息又提高了，是不是？是做老师，通了。就他这讲第一句话。对。保洁一定会 repeat 的，你你不要帮我们节目得罪人，虽然这是事实，你也不要得罪人。来，我们让他好好讲一下嘛。太优秀，但是但是做效果了。啊，房，我觉得是这样，股市真的是现在跟房市两个是在联动。现在股市很热，房市也都也热，也热起来了。房市有热吗？房市很热，他讲他讲所谓的热没人买啊。对对对，那个是没人买，是当然乱喊一下。对对，就价格价格很热，就是跟房，因为他跟着房地，哎，跟着股市嘛，这两个箭头嘛。懂了。接下来介绍是我们这个第四位来宾，财经雪伦。雪伦你好，你看我们大家吵得这么热络，应该吓死了吧？来来，看看你的脸。你是，他也是有个 Y T 的财经节目，很创办人哦。哦，对我创了一个投资，还有什么，主要就是谈呃 E T F 的部分。啊， E T F， 对，因为过热了吧？对，现在来讲的话，会觉得过了，因为现在就是大家比较认同被动式的 E T F 嘛，而且大家就是觉得说 E T F 就是傻傻的买定期定额啊，然后逢低加码就可以有可以赚取跟指数一样的报酬。嗯，对，所以现在就是很多投资人也在买。对，接下来介绍我们美女主播，哎，林佩。谢谢主播，主播好，大家好。
介绍介绍的这位是台湾经济研究所吴梦道所长。哇，所长，所长，哇，是到所长，哇，所长在这边。刚看我们聊这个，这是班门弄斧，对呀、啊，一直切换，浪费你一年时间。不好意思，我们会尽量修剪短一点。所长是哪一个派出所的？哎，不是，你是没有耳朵吗？台湾经济研究所，经济研究所研究六月的所长，而且他本身是台大经济学的博士，以为是派出所所长，不是。进行第一回合，存款真妥善。存款争夺赛啊，三卷，请讲规则。银行的机构呢，这一回合准备了五万元，抢答之后轮流作答，一个答案等于两千元，灌入自己账户。那这个回合的五万元要抢完为止哦。是要抢，请抢答才能按哦啊。这一题是由我们吴梦道所长来举圈或叉，三卷，请出题。重大财经新闻呢，会影响到民生。根据雅虎的统计，二零二三年台湾有哪十大重大财经新闻？还没抢，还没抢抢，没有没有，这么是怎么太快了？对，我想是赶快按一下。你现在不能按哦，好，请讲答。好，第一，呃，央行升息。央行升息，对我说。来，请加两千。等一下，是现在还升吗？没有了，前一阵子吧，半吧。有啊，最近要升半吗？前一阵子升半，对，升半嘛，前一阵子是吗？勇哥，我记得我妈好像有领到六千块。哦，这是不是呃一个一个福利啊？叫银行有普发六千块，就大家都有啊，大家都有，大家都有哎、啊啊，你可以去银行领。好，没有关系，我们来这样解释，对我说，有，请来，请加两千，可以不解释解释这题，我们大家都听不懂啊。就什么？有人没领到？因为过去哦，就是简单来讲，就是我们的税收超增啊，所以政府为了让把这些税收给还给民众、哦嗯，所以每个人民只要是婴儿都有，刚出生的也有，基本上每个人都有六千块。激、啊、情。呃，那个好事多换卡潮算吗？好事多就是从国泰世华，然后换成富邦、嗯，然后造成一个最大的换卡潮。好，换卡潮对或错？有的、哦欸，恭喜两千。妈妈都只能答这种的。呃，国内的 ETF 的热潮啊，对或错？有的，有的。是前一阵新闻来两千。还有一个买到什么，大家亏了一套。糊。前一阵子零零九四零破发的，对对，超可怕。来，好，谢伦，台湾大哥大病，台湾之星。嗯，对我说，没有，请加两千。雷米，打房政策，打房政策，对我说。有的，请加两千。越打越高，哎，越打越热，越打越高。来，董哥，如果没记错的话，是刚不是并并购吗？啊，乌。乌本冰掉了富平的，是最近，是今年的新闻哦，要去年的二零二三年，二零二三年是吧？二零二三，那又又又又又又并吞的啊，新展并吞的花旗，对对对，还有我们还是卡。对对对对,對，以前是我老婆主卡，我都拿副卡的，啊，参加的正式，还好没拿悠悠卡就好了啊。对，来，请对我说，也有，请加两千。你把我要讲难了，都讲完了。二零二三年还是就十条而已啊。还有还有还有还有啊，还有响民生呃，碳权交易所成立哦，哦，碳权哦，这个你你好厉害哦，因为我是环保的人啊，环保人。环保的人。哎，也加两千。剩下两个是四双，嗯，去年有非常多诈骗案 ，I M B 诈骗案，像连我自己也是，很多人，不是很多人用我们的头像去诈骗，就黄世忠，对对对，黄世忠怎么说？股友会啊，或什么赖群主，那都那都是假的，拜托你，拜托拜托。还有弄我弄我的照片去卖那个壮阳药也是假的，真的吗？那代表你一定有一些指标性的，不是卖壮阳药是算的，旁边还有什么白云啊，阳社会。我比较介意是这个，不不,不管谁卖嘛，他有没有效呢？吃有没有效？你在问什么？我比较在乎。他他自己没有吃啊。我问警察，警察每天到我节目反诈骗，我说哎，你不用反诈骗，这个壮阳药啊，这桩你都解决不了啊，这个桩我们真的没有办法解决。他真的没办法解决这件事，顺便呢，他们要自己要录影片出来说我没有。真的，每一个都这样啊。然后只能澄清，没办法。这个就太优秀了，这个你了。对，千万不要贪，贪就会容易伤家。贪就容易贪跟贫只差那一点而已。嗯，对。加两千。
，来记下来。嗯，去年辉达的执行长就黄仁勋，他就是穿着黑色皮衣，然后到台湾，所以掀起一阵的 AI 旋风，对，所以导致。对或错？哦，这没在十大。在十大，还有一个没追出来哦。还有一个，因为十个是两万块嘛，三万二。来追，还有一个答案。没有就没有，没关系。好吧，我放弃。放弃来，请打叉。董哥，请打。董哥，请打叉。来，谢谢。不不不，还有。人家还没讲，给个机会吧。人家这么脑袋都想不出。我我我我妹妹最近一直想买房子啊。哎。后来她就去就查查查查到一个，因为她名下是没有房地产的。嗯。啊，所以她就想买。好像现在有个政策说，你买了，你你你你名下没有房地产的，你买了之后呢，它有个优惠，五年，好像不用缴。利息还是缴什么？这个哦，这个是什么意思？才知道。他跟你求救。新青安。新青安吗？新青安，新青安，新青安对或错？没有。也没有。对，这个政策但不在十大。太难了，这个不在十大。难叫你打叉吗？浪费时间。还努力了一下。来，激情。我刚刚他给我一个灵感，是不是那个 Chat GPT 的使用人潮创新高？对或错？没有，没有，没有。哎，可是他讲这个要补充一下什么？因为 Chat GPT 比较偏向科技，它比较没有像财经新闻这一类的。哦，对啊，哦，来，四中，加油！拜，宝杰，股市啊，随便讲一个，随便讲，股市创新高。股市创新高，创新高是今年有有有有，创历史新高，有去年两万点吗？没有没有没有，那这不算新闻。那我们就很怀疑，最后一个一一大家找不出来，呃，院长你先补充一下。是。其实刚刚四聪哥已经快，四聪哥已经快讲到正确的答案了。因为一般来讲，股市创新高代表什么？我们有一个很重要的国安基金，去年正式退场，它结束了最长的护盘期间，不再护盘。是是是是是,是。刚刚其实应该这样讲哦，大家对财经新闻的关注哦，说真的，你会发现到刚刚其实讲的几个大概都很多跟相关的这些股市热潮比较有关系的，包括央行升级，还有一些打反的策略。嗯，好，我想这些其实是大家都一。简单来讲，就跟民生比较，大家会关注的。对对对。另外还有很多的哈，我应该这样讲，就是包括像碳权交易所，这其实是在反映未来很重要的一些 ESG 的趋势，甚至在永续环保的这样的一个建议上面。哦，所以我说，其实民众在关心这一些财经新闻的时候，他也会留意未来一些趋势的一个发展。来，接下来换另外一题，用林佩杰主播来举圈或叉，请出题。节能减碳呢，是现在全球最关注的议题之一。你我都应该为地球尽一份心力。嗯、请问，生活中有哪些节能减碳的方法呢？请抢答。哎，节能带环保袋或者是环保杯。对，我说。哎，好的。请加两千。讲过了不能讲哦，哈，来。嗯、呃，节约用水。好的，还有，请加两千。好的，董哥，呃，这个就是，嗯，好像有一部分的这些啊，动保团体啊，或者说 vegetarian 就是吃素食的，啊、他们一直很鼓励吃素食，少吃牛肉或是猪肉，或者肉类之类之类的，嗯啊，嗯，但我不知道为什么这个可以变成是减碳，可以节约省碳。你知道曾经有一架飞机载了几只牛，一上飞机飞上去，一直在放屁。<笑>放屁，他就已经快着火了，就下来了。真的、啊、假的？真的。甲烷气会燃烧，牛被牵到北极去，哎，它变成一个这个运动品牌了。对，叫叫牛被冷死，牛被冷死。这也可以创造一些经济效。你你把它打叉好。来，我做。对对对对，少吃肉啊，少吃肉啊，请加两千。换我，换你换你，就是冷气不要开太低温，然后维持在环保温度，好像是二十六，是不是？哎，二十五、二十六。对对对，冷气的恒温呐，对不对？对，我错。是。哎，恭喜加两千二十六吧，是不是？二十六，对不对？二十八也。更好，二十八度更热。其实有时候蛮冷的，二十八蛮热的。对，我要看体质啊，女生可能比较高到二十八，像董哥那我们那种就要二十六度，啊，我们要二十五下。对对对对，是的。呃，应该是换一些所谓的节能家电啊，或者节能的东西。嗯，来对我说。是，之前政府还有补助，对对对，就变频嘛啊。现在也对节能的，冷气现在都会变频的嘛。来，请加两千。我快被你们讲完哦。还有两万二哦，搭大众运输交通工具哦，大众运输。对我说，对，好的，请加两千，就不用大家自己开车，不用，呃，自备环保筷
，四倍环保快，刚、呃、刚有刚环保，刚刚环保带，环保带环保带，已经讲过了，类似的，呃，就是如果上高速公路的话，共乘这样算吗？啊，共共乘，跟大众共乘，对我说，好的，请加两千。董哥，共乘啊？嘿，那我不能说共住，大家可以住在一起，男女尽量都住在一起啊。请困就请困就会啊，请困就会啊，请请困到底，大家请困就会，少盖房子嘛。错啊，男性打叉，尽情。够使用一次性的备品。就是出去旅游啊，或什么的，全部都自己带牙刷、拖鞋啊，什么的。哎，对我说，恭喜，请加两千。怎么这么久没看季琴什么都懂？对，现在有些饭店连直接提供都不提供，他就跟你讲说我们自己因为法规规定，就是如果你提供，你会赔六，要罚六千块。是哦，事实上，呃，有一个是多种树，多种树，对或错？对，来请教一下。这个这个这个这个就好像要多睡觉是一样，一定没坏处吧？种树没坏处，但不能种的是什么？不能种槟榔树啊！不是为了槟榔树扒不住，土石流就来了。对，换 LED 灯 ，LED 灯，换 LED 对或错？有的，请加两千。现在奖金还有六位哈，一万二来。嗯，不使用免洗餐具，就是刚好讲过，哦，一次一次性备品不算吗？还算，天哪！完了，想到一个，天哪！赶快过来吧。哇！好，请打叉。尽情。哎呀，我刚刚想到一个。突然，我一回答他之后，我就忘记了。想一下，想一下。快节能减碳。啊！一下就不见了。请打叉，四冲。越来越难。其实现在政府很鼓励一个方式啦，就是说，譬如说，你可以买这个。投资那些所有节能减碳的公司，哦，这算吗？投资节能减碳的公司，投资 ESG 公司啊 ，ESG。我想起来了，来来，不行，生活中，来这个不行，你想起来可以补单，但我们把它再进行完，还有一万二，少开冰箱，少少开冰箱，对我说，可以，请加两千，还有一万，只剩你一个，好好抢，继续，好。呃，打包外食，就是可以减少开瓦斯，就是去餐厅吃饭啊，就是把省掉。对对对，對把那个食物跟食物打包回家。对我说，也可以，也可以。哎呦，增加两千，厉害哦！就是专家就专家啊，继、嗯、续继续。像日本那时候啊，就是鼓励大家男生就是。呃，尽量不要穿西装外套，对，就是女生可能就穿短一点的裙子啊，或者裤子之类的，就是衣服不料穿穿泳裤就好了嘛。不是，因为会比较凉。国家以前我们政府常常在夏天穿一件衬衫，短袖，对，就不用打领带。当时的温度，多温度叫规定在二十，公家机关是二十六度嘛，所以他讲的对对或错，可以。主播，衣服布料穿少一点吗？呃，就是。哎，好，加两千。还有就是，呃，用手不用电风扇，用那个扇子取代。我去，不用冷气，那就不用瓦斯炉了，我们转木取火吧。好生活，怎么这么像我们乡下的生活？对啊，很原始。对我说啊，好像也可以，也对啊，好生活。他少用电到能源啊，请加两千，很厉害哦，还剩四千哦，还剩四千哦，再来。叹气了。对，洗头发的自己洗头发，就是尽量少去呃给人家洗。少去理容院了，自己洗就对了。对对，就自己 DIY。就自己洗 DIY 了，对我错？错了。这比较省水的感觉，比较。而且这个如果通过的话，我们明天有理容院来抗议，影响人家生意。好，好，其实呢，节能减碳当然就是从你我的生活当中的一些小细节做起啊，包括呢，你可以就是不浪费食物，然后吃在地的当地的食物，可以减少这样的运输。那还有呢，就是搭众搭乘大众运输工具之外，还有一些共享的汽机车，这也是。那么另外刚有讲到的，就是这个选用的是有节能标章的一个家电。以冷气来说，如果呢你是买有节能标章的家电的话，一年就可以省大概三。呃，五百到七百度的电，那就相当于减碳了三百到四百公斤。四千块，五万块还没抢完，进行下一轮。下一轮是由我们吴梦道所长来举圈或叉了，请出题。
。哎呦，这个想要财富自由，就要从省钱做起。根据中油的建议，路上开车可以用哪十六大方法来省油？气象的。雷米，雷米，嗯，老是他，就是定数，就是维持稳定的速度上路。定数对或错？来，请加两千。董志成，就是简单，就是少开车，然后呢，多多的使用了大众的运输交通啊。可是他已经路上开车了，已经开在路上开车，这是上一题，那上一题，他已经错了，他是，他是不看题目了。来，一起，不要急，杀急，不要。急踩油门，不要急踩刹车。嗯，对我错，有的。好，请加两千。好，五万块通通领完。好，吴姐雷米一万，董哥六千，季晴一万，思聪哥八千，雪伦一万六。好，接下来进行下面一回合，赢者全拿。赢者全拿，请乡里讲规则。这回合呢 ，A、B 两个选项，大家同时作答。答对的话，一个人代表一千元，累积奖金；答错的话，此轮淘汰。每一轮最后剩下的那一位呢，可以把账户累积的钱全部灌给自己。赢者全拿。嗯、这这时候不用请讲答，就请作答 A、B 选项、嗯。总共进行三轮，第一轮第一题，请出题。台湾兰花非常知名。请问是哪一种兰花总出口达到四十九亿元，享誉国际 ？A. 玉兰花 ，B. 蝴蝶兰。请作答。哦，大家都知道蝴蝶兰了、啊。董哥，你你是猜的吗？啊，这这绝对不是猜的。你说，这是一个台湾的这个国民啊，都应该要有的尝试啊，因为台湾的蝴蝶兰真是世界闻名啊。对。啊，输出了很多国家，而且。每年替我们赚很大的这个外外贸的这个金额进来，来激情。我姐姐就是他们在嘉义是做兰花培育的，培育对。然后我姐夫现在也在中国那边，就是一直在想办法拓展。然后他们一直在培育新的品种，但是最主要的就是蝴蝶兰、嗯。早期的时候，我们在秀场年代，那个兰花草的有上什么达摩了，很多种品种。现在的兰花很漂亮啊，一千多万，以前炒一千多万，达摩兰。台湾的兰花很厉害的，谁最爱种？你知道吗？谁？刘、啊、福柱。哦，哎呦，刘大,剛剛剛大小刘啊，他对这个花非常有研究，那是。哎、啊，请公布正确解答。正确答案是。蝴蝶兰，其实农业部的表示，台湾兰花外销的佳绩哦，去年总出口值将近六十二亿元。那台湾兰花外销前五大市场是美国、日本、越南、荷兰、加拿大，而其中呢，蝴蝶兰出口值呢，去年二零二三年总出口值到达了一亿五千九百三十八万。美元哦，差不多是台币的五十亿，它占兰兰花类别外销总额的八十点六三派，也就是说兰花全部它占了五分之四。那过去八年一直还是持续成长到到达快二四趴。哎，请加五千。下面一题请出题。买房子希望房价会涨，根据房屋网站统计，二零一八年到二零二三年中。房价上涨最多的是哪个地区 ？A. 新竹县竹北市 ，B. 台南新市区。请作答。哦，只有四中选的是台南新市区，因为台积电也要到那里去了。嗯，诶，如果是说从二零一八到二零二三的话，我我是觉得说应该竹北涨的时间是更早一点点啊。应该如果用这个时间来看的话，应该是。这个台南这个地方可能涨幅，对，因为它新的嘛。对，因为当时如果二零一八年的时候，那时候竹北应该已经有五六十万，现在六七十万涨幅、嗯。如果用涨幅来算的话，应该是台南好像是涨幅比较大一点点。雷咪呢？因为我有投资新竹的房产，然后我在二零一八年买的时候是一平二十几万，然后现在涨到七八十万。哇！可是我可是我不是竹北，我在。而且那个从化区，而且房子还用抢的哦、喔。对，那时候就已经是抢，但我不确定这个台南现在涨幅高，因为我台南有投，但是是最近这一这一年才涨。嗯。可是我就是因为世聪哥刚刚不是有讲说要选那个台积电，台积电，他现在台南也是因为台积电去才涨。对啊，还没去啊，这二一八到二三，没去了。正确答案是。新竹县的竹北市，竹、啊、房网网站统计啊，五年来涨幅的前三名是竹北市。
一百一十八趴，然后台南的新市区呢也是很高哦，涨幅是九十三趴，第二名點點。那台南的麻豆区涨幅八十三点八十八趴，那这个呢就是新竹的竹科跟台南呃科学园区他们的外溢表现。而且我去过竹北了，刚盖好这个大圆柏，嗯，它堪称是北中南就整个台湾最大的大圆柏，嗯，盖在哪里呢？竹北，所以他认为那边有消费力，消费力，对。對好，来请休息一下。加四千。下面一题，请出题。不是每个人都有个富爸爸。德国研究指出，白手起家的富翁有哪种特质 ？A. 个性较保守。B. 情绪更稳定。请作答。都选 B。嗯。情绪更稳定，继续。因为我觉得在操作股市，如果你是属于那种就是容易紧张型的，他常常股市一点点起伏，他就会睡不着，这样子的情绪是会影响他的判断，就会做错误的决定进出场。所以我觉得情绪稳定是蛮重要的。台湾话有句讲说，五郎啊，撸开撸后牙，撸开撸散下，所以呢，保守的个性呢，其实对做生意来讲是不利的。嗯,嗯，正确答案是 B。B 情绪更稳定。那德国研究发现呢，富翁哦，尤其是白手起家的富翁，他的性格有几个特征。第一个，他比一般人更能承受风险；再来，他情绪更稳定、开放、外向跟尽责。而继承财富就是有富爸爸的人比较没有这些特征。那这么比好了，如果是超级有钱的亿万富翁跟百万富翁相比的话，也很不一样哦。亿万富翁，呃，当然他。更加的稳定。那百万富翁呢？他比较稍微的不安心啊，对，还是不安心。子弹不用那么多吗？对，所以还是要看他的基本的那种资本额的感觉。那很很不一样的是说，呃，百万富翁他比较不会去追求一些风险，可是亿万富翁他非常的情绪稳定之外，他也蛮敢放手一搏，采取行动的。下面一题，请出题。在夜晚，民众常有失眠的问题。请问吃什么水果含有褪黑激素？睡前吃可以更好入眠。A. 哈密瓜 ，B. 樱桃。请作答。哦，都选一样的。哦，选樱桃啊。樱桃哦，为为什么樱桃那个选？我有在喝那个酸樱桃汁，啊、然后酸樱桃汁的最主要功能就是帮助睡眠，还有排除积酸。哎，喝的有效吗？我觉得有蛮有效的哦。对，你知道樱桃在大陆叫什么吗？是啊。你刚讲我买樱桃，樱桃他听不懂，你要买车厘子。车厘子。对，车厘子。車厘子哦、它怎么来的？它就因为英文 cherries。啊、哦、，cherry。cherry cherry 是最快的车厘子。哦。在大陆大家都知道，晚上吃车厘子的好入眠，好入眠，定神啊。来，请公布正确解答。正确答案是。B 樱桃，那刚刚呃雷咪说的对哦，樱桃其实有不同品种，甜樱桃是我们平常常吃的进口樱桃，但我们说助眠其实是酸樱桃、哦，因为它的花青素的含量特别高，只是因为它口味很酸，你没办法直接吃嘛，所以会做成什么樱桃干、樱桃汁，或是直接做萃取物来食用。至于哈密瓜呢，哈密瓜比较凉，真的哦。那<笑><笑>哈密瓜呢比较凉，有时候啊你吃了它水分又很多，你半夜会一直起来上厕所，其实是不助于睡眠品质的。嗯对，好，那就加四千。哇，累积到一万七。因为他们答案都一致一致的。来，下面一题，请注意。多吃蔬菜有益健康，但专家建议哪两种蔬菜最好不要一起煮，否则会破坏营养素。A. 青花菜与花椰菜。B. 红萝卜与白萝卜。请作答。哟，通通选 A 哦。我们大家都选的一样的、啊，大家都选一样的。因为我刚刚在想，好像没有看过一道菜有青花菜跟花野菜，嗯、但是红萝卜跟白萝卜有在一起，有在一起煮，对啊。是吧？卤牛肉一定要两个都要放。对啊，牛肉面、啊、牛肉面啦啊,啊。嗯。来，请公布正确解答。正确答案是。B 红萝卜跟白萝卜，全部都选
不错。其实呢，红萝卜跟白萝卜它是完全不同的植物哦。红萝卜对肠胃跟眼睛很好，可以改善消化不良啊、呃夜盲症啊、角膜干燥啊。而白萝卜是十字花科的植物哦，那它可以利尿、治口渴。可是这两个为什么不能一起烹煮呢？因为红萝卜里面含有破坏维生素 C 的酵素，哦、会把白萝卜里面的维生素 C 破坏掉。所以就算你是煮白萝卜汤，你只要少量的点缀一点点小小的红萝卜就好了。哦，我们可以在一起煮法，因为好看嘛，颜色多，但事实上不要一起等量的这种供煮、哦。那没人答对，来四中请回来。哦，那没人答对，哦、所以就没有人。这一轮一万七还是悬转悬在那边，那下一轮答对的，通通灌到你账户。哇，所以才符合我们赢者全拿。第二轮第一题，请出题。根据研究发现，用什么方式付费会让人更想花更多钱 ？A. 行动支付。B 信用卡支付，请作答。我刚刚去大陆回来嘛，然后他们现在是连卡都不拿了嘛，对，他们就是手机这样子扫一下，然后我真的不知道我到底花多少钱，因为我一整天都在变，一直在扫钱，扫钱，一张钞票都没看到。对，然后如果你是刷卡，或者是比如说你是刷完卡，他会有通知你嘛？说银行会现在都有 app 会通知你刷了多少钱，你就说哦，我原来一这样一扫就知道说一天刷这么多钱了这样。但是我觉得有，我认为你你信用卡呢一刷就几十万，那个不可能，信用卡额度了，不是每个跟你一样刷几十万，<笑>不是、啊、你们刷一下，<笑>要不然你们刷呢？<笑>我们刷两千三千而已，请公布正确解答。正确答案是。行动的支付，嗯、根据调查显示呢，二零二三年有七十三趴的消费者用手机或是网络支付，高于二零一九年四十六趴。也就是说，人们越来越习惯用 Apple Pay 啊、Google Pay 这些行动支付了。那而且还有另外一个数据哦，<笑>手机支付花钱速度比信用卡快很多。你手机直接过去，对,對啊，二十秒、二十九秒，那信用卡要四十秒，相对这有时候你信用卡的要花的比较久的时间，那钱有时候会想一下。可是,是,可是你是要有钱在自己里面才能刷吗？哦，不一定、啊，没有啊，没有，他是绑信用卡，他绑信用卡，他是绑信用卡。那当然用这个啊，信用卡要刷、哦，先刷了，隔一个月，他账单来你再去缴就好了。所以现在掉手机很麻烦的、欸，真的非常麻烦，非常麻烦，钱包麻烦，对对对对，什么都绑在里面，对，很可恶啊！来，来加五千，加五千哦，两万三，两万二，两万二了，很高。下面一题，请出题。女生有些习惯，小心让桃花飞走。根据日本网站统计。二十到三十岁的男生最讨厌女生的什么行为 ？A. 抽烟 ，B. 嗜酒，请作答。哦，董哥是过来嗜酒，因为他嗜酒就会变一个人，<笑>所以你讨厌嗜酒的女生。因为我收到很多很多。<咳>就是爱喝酒的朋友，嗯，甚至爱喝到已经变得有酒瘾了，啊、嗯、啊，喝的，喝了之后反正就是脑袋也不清楚，然后身体也搞坏了。那女生可能更狼狈的样子都让你看到，对对，所以你不要以为说啊，酒熬七星看主脸，嗯啊，他喝的烂醉，你很容易就可以跟他怎么样怎么样，反正你看那个样子啊。更讨厌，更看到他的缺点，啊、哦，看到他那种放荡不羁那种。那女生抽烟呢？哦很平常吧，尤其在日本、韩国，你看那个片，随便是女生，到处都是烟味啊，真的有味道。但我突然想到，烟味有那个加热烟跟电子烟，味道好像不重，对吗？所以刚有点抉择。不讨厌吗？解手度，我个人还好。呃，我个人啊，对对对，你看自己可能也抽啊，一起抽吧。我承认，我我有时候抽烟。好的，正确答案是。抽烟，呃，日日本男生眼中十大容易惹人反感跟最难勾起他兴趣的异性特征呢？喝喝酒有，嗜酒是第二名，嗯、那过于挥霍是第三名，而第一名是什么呢？就是抽烟。他们觉得啊，抽烟会影响你的外观，你牙齿会变黄之外，嗯嗯、你吸完烟之后身上会有个难以消的、啊，对，然后他们闻、哦、到就觉得很不舒服。对呀、啊，而且接吻的时候都是烟味，<笑>对，对不对？真的。来加四千，两万六，五千奖金很高、哦，就跟坐马桶一样嘛。对啊，下面一题请出题。爱喝酒还是要顾身体健康？请问喝哪种酒比较不容易有脂肪肝 ？A. 红酒 ，B. 威士忌，请作答。哦
有这个有两个意见不同的，嗯，比较不会有脂肪肝选择 A 来，请讲。乱选，因为我觉得红酒好像喝起来对身体比较好，因为它也有什么花青素啊什么的啊，而且好像普遍喝呃红白酒的人好像比较瘦。<笑>喝 whisky 的好像比较会有那种，没有没有没有，真的吗？哦，对不起啊。你们在我们认为 whisky 是会比较肥，对不对？比较比较营养啊。可是烈酒一喝几酒就喝几口就差不多啦。对，哎，比较省啊。哦，对耶。好，好酒更营养。继续。红酒的话，它甜度比较高。然后还有一个是 whisky 的话，我身边。几位艺人朋友，他们就是都很怕变胖，然后他们就是都只喝 whisky 不喝别的。哦，原来 whisky 还配雪茄的。哇塞！来，请公布正确解答。正确答案是。B 威士忌酒呢，可以分成蒸馏酒跟酿造酒。那蒸馏酒指的是你溶液加热之后水蒸气，然后你冷却回收这个水蒸气制成的酒。那蒸馏酒没有任何的杂质，所以它没有糖糖类，所以就不会有脂肪肝。那威威士忌就是算这样子的蒸馏酒。而酿造酒呢，它是谷类跟水果发酵，然后之后再酿造而成的酒，里面糖类很多。然后所以想要远离脂肪肝的话，呃，选蒸馏酒会好一点。哎，两位，请到你们休息。陪董哥一下，董哥这么好啊？我们回来陪你啊。还两个女的、啊，那<笑>、啊、对，还、啊、那我们坐中间好了吧？好，坐中间，你坐中间。不要像皇帝啊！哎，对对，皇上加两千，两万八。下面一题，请出题。这个东西忘记带没关系，饭店一定会准备。请问，台湾法律规定，饭店一定要提供哪样东西 ？A. 水 B. 保险套。台湾哦，请作答。有，有，有胜负了，有胜负了。寄请梦想的水，像保险套那种。啊，你们民宿有提供吗？我跟你讲，这是我自己的生活经验。因为有一次我们被抽查，对，然后我们被抽查，我人在国外，然后店里打来说我们不合格。我说怎么可能？因为我们非常小心。然后他就说，因为我们没有准备保险套给客人，在台湾法规是不合法。我说什么？原来我们要准备保险套。哦。然后所以我就赶快请员工去买，然后他们都未婚哦，超尴尬的。然后他们就去买保险套。正确答案是。第一保险套，呃，艾滋病开始泛滥的时候啊，政府为了减少它的染病风险哦，新增了一个东西叫做 HIV 的条例，然后就热令说旅馆业跟浴室业都一定要提供保险套。后来这个条例呢，还增加了。一个叫做水性润滑剂，原因是因为啊，它避免肛交啊、破皮啊、出血会有感染，所以这都是为了防治艾滋病。哇，政府还真能体贴，贴心、哦，加一千。两轮累积到两万九，请到季晴的账户，很高哎、欸，超级高。请回来，请回来，我们季晴第三轮还没完呢、啊，是三万九，还有机会，还有机会啊，冠军，还有机会，还有除非你累积到很多钱，灌到你的账户了。第三轮第一题，请出题。请问，英文谚语 “an elephant in the room” 用房内有一只大象来比喻什么意思 ？A. 异想天开。B 视若无睹，请作答。啊、三个 A， 两个 B。哦，这就字义嘛。那 elephant， 我想每个 room 它可以大到可以容纳一只 elephant 到里面去吧。elephant，、嗯嗯、对，所以你觉得是？ Elephant. 所以我觉得 that's impossible，、uh, 就是啊，我觉得这个看起来对我来讲是是异想天开。选。我觉得字面上是这个意思，但是应该不会那么简单，嗯，所以我就选 B。嗯，剧情。我觉得应该是说，已经一只大象在你房里了，你还没感觉，你都没感觉的话，好像比较偏视若无睹的感觉、啊。对，也就是说旁边在杀人，你没有在管。有有有有。对不对？来，请公布正确解答。正确答案是。第一是无毒。身为英文老师，我来跟大家好好解说一下这一题哦。其实这一题呢，完全不算谚语，它日常生活中是完完全可以用的。意思是说，房间里面有个大象。明大家都看得到，大家却视而不去谈它，所以有的时候特特别在形容，我们都知道这问题很严重，但是我们就有一点点视若无睹，而且故意的忽略它、逃避的心态，所以我们就会说 ，OK， that's not talk about the elephant in the room，、嗯、意思是我们就不要谈吧。嗯嗯，对对。好，三位
我们就不要谈吧，专<笑>门坐一下，想吃吃啊。我才刚上菜一下、啊，那肯定剧情会是今天的冠军啊。哦，<笑>看起来。因为那个金额累不起来，就是你两千两千，你们两个最多其实进行三题，是、哦、三题如果都一样，奖金还要对分，所以你已经三万多块了，三万九了。来，哦、来请下面一题，请助理。你演过小猪铺满吗？为什么铺满大多都做成小猪造型 ？A. 工匠听错而做成猪 ，B. 想假装有养猪，请作答。嗯，选一样的。好，请公布正确解答。正确答案是 A， 工匠听错了，做成猪哦。<笑>其实呢，以前有一种粘土叫做 pig， 然后制作非常简单，我们会用它来做成陶罐。那些陶罐呢，常常放家庭的积蓄，投钱进去嘛。所以不久就有一个 pig bank 这个做法。那到了十八、十九世纪呢，有个传说是当时的工匠叫。Pig 听成了 pig，、嗯、然后就把这种存钱的陶罐叫做小猪铺满。对呀、啊，以前就小时候怎怎么都是出的、啊，而且透明的很可爱、啊。那两个都没答对，奖金就归国库。嗯，来三位请回来，三轮全部比赛完毕。雷米一万，总哥六千，季晴三万九，四冲哥八千，财经雪论一万六。我们的冠军季晴，恭喜您进入最终决战 Battle ATM。哎，恭喜美女有三万九，就是一起提款卡，谢谢，请插入。好的。最近领钱领的很凶哦。<笑>哎，金库已经打开了，里面有三万九是你的现金，哦、但是先必须经过我们密码提示来。请。两个密码分别是总笔画四十六画的民宿定价，嗯、或是总笔画五十五画的王仁甫吵架。嗯、<笑>民宿定价，天公地道。对呀、啊，很地道啊。哦、比如说这四个字成语，你有想到？物美价廉，物美价廉。哎，还有五十五啊，跟王仁甫吵架，这个恐怕你会选这个、啊。这要他自己才回答。跟王仁甫吵架，五十五话，马上离婚。不对呀，不成语啊。吵架不叫那个不是成语啊，<笑>跟他吵架、哦。床头吵床，这也不是成语啊。对，床头吵床为何？哦，玉石俱焚，有什么机遇吗？玉石俱焚，好猛烈哦，能言善道咯。对，能言善道。嗯、呃，惊天动地，惊天动地哦！你们两个吵架，惊天动地，也是差不多，也也是五十五话，真的、哦，惊惊就有多少话了？哦，那你们自己选择了，我们只那这样好啊，我帮你瞎猜而已哦，好，我们只帮你瞎猜。你要这个、啊，我觉得瓜哥很可以。你要想跟他吵架，来，<笑>来，请锁定王仁虎吵架。啊，你们有吵过架吗？真的吗？常常、啊，铁定的，夫妻哪有不吵架的？是你，是你教育问题。我们从来不为这个吵架。那为什么？为了都是鸡毛蒜皮的事情吵架，<笑>是吧？对，所以哎，鸡、欸、毛蒜皮，对呀、啊啊，还是说你就故意吵，因为床头吵床尾和。哦，有一些其他的目的啦，的对不对？没有，是为了那尾巴。没有，那应该是他，他很想和。<笑>好，王总，请请锁定《明书定价》到底哪四个字成语？请看。同手无期，这很简单，这很简单啊，这算简单哎，啊，这算简单吗、啊？两个字你写不到，手啊，手啦，哦、手有可能又会错。王仁武吵架，请出题。辩才无碍，冒喜啊，来，计时一分钟，计时开始。好。第二个啊、哦，来，好，清楚第三个，奖金三万九,九，可能要被领走了，能拿到哦，爱，哇，完全正确哦，好，找到了，计划。按确定，好，用了几秒，五十秒。如果错的话，只剩十秒去找出错、嗯。我们不会跟你讲哪个错，也许一次就对了哈。他、哦、的密码二一零三一二一九，对或错、啊？恭喜你，恭喜你！
感觉他把钱这样喷出来，来来这边，哇，哇，这也太开心了吧！现金三万九。你今天一路过关斩将，你很厉害，很会写耶！我本来以为我真的是你把它清清除掉，我们看看正确解答了哈。你刚刚把它清除掉，有的完全正确。我真的以为我是来当炮灰的，不会写的很好，很厉害啦！恭喜你，三万九！来，我们回现场，厂长又送钱啦！恭喜，恭喜！变成外形容在什么啊？不是外交官呐。对、呃，律师啊，老师啊，老师啊，啊，对，嗯、那个表示还有那个演讲的，对，辩论起来口才是完全无障碍的，是的，是的，哇，今天这个题目其实也不难吧？嗯、呃，不难。孩子说什么？我们参加错级人，对，参加对级了啊！好、啊，今天谢谢大家帮我累积了这么高的奖金，真的。哎，晚上八点锁定，拜托 ATM， 把智慧变现，谢谢，谢谢大家，谢谢。谢谢谢光哥，谢谢光哥，谢谢光哥，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，看观众的选，看观众，谢谢光哥，谢谢，谢谢，谢谢，待会要拍照哦。ATM who dares to battle？ 哦，拜托 ATM， 谁敢来 battle？ 订阅拜托 ATM 的 YouTube 频道，等你来 battle。